。本节目由幻彩人像视频，在我眼里你会发光。OPPO Reno 5系列冠名。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。本节目由幻彩人像视频、OPPO Reno 5系列独家冠名播出，跟随灵魂找到你，一起上 Soul 玩推理。本节目由一亿年轻人都在玩的社交平台 Soul APP 赞助播出。打开百事，助攻破案。本节目由打开百事把乐带回家的百事可乐赞助播出。要当名侦人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店，即将来袭。本节目一共七位玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。游戏设置双侦探模式，真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探抽金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条，其余玩家需归还金条。两位侦探各自投票，若两次都投对，则均可额外获得一根金条。上一集，院长七折回到真漂亮整形医院。有人死在药物储藏室了，不料却在药物储藏室发现了只剩下一具尸骨的死者，身份不明。凶手锁定在五人当中，分别是何德华，为了帅，熏干净，飒好帅，容貌好。我在美中不足欠了很多钱，熏干净已经把我妹妹给杀了。美中不足，为什么要杀郝美丽？美中不足，罪该万死。如果哥哥消失在这里，我就要从这里找起,起。大姐就突然失联了。哎呀，这个十八号的视频和十五号的尸体视频是矛盾的。三天的时间差是怎么形成的？死在那儿的是一个热血血型，而热血血型全球只有七个人。我比较倾向于他是院长。那么我是谁？侦探我在哪里？究竟又是谁呢？这事儿肯定不简单。案件扑朔迷离。根据推理，五位嫌疑人的杀机依次显现。我们先去案发现场看一看吧，好不好？好的。我们现在还是要确定一下，其实这个就是院长。但是现在这个是院长吗？他只是长了一个院长的脸。我们这里的所有东西都找过了吗？上上下下，左左右右。我找到了一个东西，化学试剂检测灯。哦。超强溶溶解剂在检测灯照耀下会会荧光。什么玩意儿？你先放进去看一下。哦，这有，这有，这有。你看，这都是这都有荧光色。照一下这个的侦探。小心。它没有荧光，所以这个没有用过。那就证明这个不是凶器，所以人不是在这里被注射死的。你按十四点跟你说的计划把人杀了，但是按照计划，他不是有个计划书吗？说把人弄过来以后，按照我说的计划。那他怎么死的呢？来，把那灯给我。这个荧光的水啊。感觉是从尸体上面滴下来的，不是那种他在这个缸子里泡的，要不然是整个缸都应该。哎，你看，你看，很明显，就尸体的这个部分有，只是颅骨脊柱，就他尸体待过的地方都有，你看
，下水道有没有？他把那个倒到那个口里去了，他就不是在这被泡的，在别的地方泡了。就是在这个医院里，肯定还有另外一个尸体。拿你这个笔去找。来机械室看一下，机械室这儿，来扫这儿扫，拿笔。背上有没有？是在这儿扫的，扫有有有有，推进来，推过去的。这里，但这为什么只有这一点点呢？就是一点点，这就是一点点啊。他可可能是用一个什么东西包上了。就证明他他在在这儿待过。这这这这这这这！哎哎哎哎！这这这这这这这！哎哎哎！这是这。小心啊，小心啊，小心过来。哎，这里有个有个门呢。哇，这写了你好贵。你好贵，拉出来看看。没有东西啊！看一下里面有没有那个有没有光的？哎呦！哦，这里面放过那个尸体。他就在这泡的吗？不是，不是泡的。如果泡的会有大面积。那这个是个干嘛的呢？它是个操作台。我跟你讲，这就证明它这会儿已经是尸骨了。对，对因为只有骨头才会有这么小的接触面积。嗯、如果仍然还是带着皮肤和肌肉组织，它会是一大片。这个东西通往哪儿呢？你们找一下，按这个轨迹找。啊啊啊！手、啊，我、啊啊啊啊啊、踩到手了。哎，这是啥呀、啊？这是啥？地漏。哎，那个盖儿。啊！浴室的盖儿。这肯定是那个盖儿。我去放一下，看大小合不合。我去放一下。我去放一下。哎、完美。就是他，所以那个盖儿根本就不是被融掉的，是被拿走的。对，他把它拿到这儿来干嘛呢？藏起来了，假装它融掉了。来来来，再看一下，按个儿看，这日期，哎哎，这、就是、日期。二月十八号已消毒，都有十八号，嗯，都有吗？有，那不是一个日期的吧？对，检查一下，十八，这也是十八。哎，这个看着破的，这个破，这个这个脏一点。哎哎，被烧过，这被烫了，这烧也燃烧了呗，这个有。啊、哦，这个有荧光，这个有荧光，这是日期，日期，二月二十一，十一，三天，三天后的，三天后的，果然能穿越，一定有时空的，时空的一个东西，精彩，果然是倒回来了。啊，我毛，你毛，但是应该有一个机关吧，一个什么设置？要开启这个时空，可以任意颠倒，对不对？对，有可能。地上，是扫这儿，扫这儿来，给我扫。我是搞装修的。木有，哎，这这个点，不是。面上没有吗？大哥，这个防水给你做的可好了，大哥，你
，哎呀，还不放心。你们有没有听到什么声音啊？哎呀，叮铃啷啷的。我们看一下，来呀，来呀！为什么突然有垃圾扔下那么多垃圾呀、啊？哎，这有个纸条，这是什么？这是什么？看到垃圾的仁兄，不要向领导举报。我现在垃圾站关门了，明天一早我就把他们丢进垃圾站。不重要的清洁工，二零二一年二月二十一日二十三点五十分。我们现在是二月十八号的十一点五十。可是我们是十八号，三天又是三天。就说这尸体是扔进来的，对，这个是外界和和里面可以通、可以连通的门，所以这具尸体根据我们的时间线是三天后死掉的人，对，送进来了，对，所以有可能就是我们当中其中一个人。哎，这有个手机，这有个手机，手机，那有手机，这是谁呀、啊？这不是吴昕吗？他、啊，曾经我喜欢的歌，我曾经喜欢的歌，有东西，有东西，这有个照片，哎，二月二十一日，二月二十一日是什么呀？刮掉，刮开，刮刮乐。这不是刮刮乐，刮不掉。哎，这个女的是谁呀、啊？她也是在医院里的。哦，她是那个谁？她是院长，不是？她是她。七折啊？她是七折，因为这是七折的柜，因为这我搜过她的她的空间。这儿还有一个密码。但是七不就是长这样的吗？对呀、啊，你怎么会不认识呢？那他最起码得知道不对呀、啊。不不不不不，这是七，这是七折的长相。他是谁？他在输密码，他盯着，这是哪儿？这个这个是他那个会议下面那个密码锁，好像就是这个密柜的密码。还没打开。这有一个笔记本，笔记本被划烂了。好的。然后后面三个感叹号。他对着壁柜说了海报上的话。海报上说了什么话？哎，这两个柜子里面的变了，是一个暗门吗？这个是，对，对吧？这是九点五十八，对着壁柜念了一个话，去看一眼壁柜。壁柜在哪儿？壁柜是这个。可能是一个暗门，一个什么？这个，这个，这个，这个。他对着壁柜说了海报上的话，这是对这个。每个平凡的人都有变美的权利。啊，不对啊！啊，我的眼睛是假的，我的鼻子是假的，但我的美丽是真的。推吧，可以推开，在这边，这边是最后面，推开，对，可以推。嗯，我哦，我哦，开了。啊、哦，什么呀？什么呀？先来看这个，哦，他的营销手段，只要一直贩卖焦虑，就一直能躺着赚钱。第一，对身材缺乏自信的人群贩卖身材焦虑
，蚂蚁腰、漫画腿、蜜桃臀、天鹅颈、直角肩。戳人的话，哎，你这么胖，肯定没人喜欢你啊。二对十八岁以上的初老人群贩卖年龄教育，粗人的话，大家只会喜欢二十岁的女生。第三，对于自己长相不满意的人群贩卖外貌焦虑，小鹿眼、苹果肌、小翘鼻，盛世美颜。粗人的话，因为这张脸，你从小就吃了不少苦吧？我想要一段不要脸的爱情，丑女生不配拥有好男人，美好的明天从美开始。出门不化妆，男人全跑光，世间所有的吵架都是因为你不漂亮。漂亮女生的万能通行证，漂亮女人最好命。会唱歌有什么用？你看她的咪咪，眼，她鼻梁，香肠，嘴，地中海和土肥圆，她长得就是个 bug 呀。这是谁？欠债还。这是七的脸。是我、啊。十年后面有段话：没钱，征信也差的后妈却一直借钱整容。更可恶的是，她变美后就消失了。我只能帮借贷公司去教唆身边人贷美容贷，靠从中抽成来偿还巨额债务。那些超前消费不顾后果的人就该付出。这到底是你还是整容前的七折？这应该是七折吧？七折吧？七折等于七折开这个美美妆补足，是为了他们美妆补足是在帮妈妈还债。哎呀，就是一代还一代还一代，拆了东墙我再拆一下吧。来了，朋友们，七折跟他说的。呃，这是没良心和七折的对话。老大，何德华那个小子技术太好了，患者都要他做手术，但那小子只给有烧伤、面部创伤的人做整容手术，咋办？输了。那我就利用这个活招牌呗。你骗患者说主刀医生是何德华，手术时你把口罩一戴，给患者把麻药一打，谁能看清主刀医生是谁呀、啊嗯？今年的一月十八号，老大出事了。我听说真漂亮整形院被相关部门盯上了，还有人。把你这张美的万里挑一的脸给爆出去了，下个月就会来调查了，咋办呀？老大又出事了，好美丽没被撞死，还被还被热心市民送到医院。不过医生说他永久失忆了，这咋整？那正好，我可以利用他完美脱身了。你赶紧把他整成我的样子。脱身了。你是好美丽，对，我一样。另外，再给我一个隐蔽的路段，他隐蔽的路段到了没人的街道。好，二月十一号，我将车开到没有人的街道，然后剪断刹车线。你将好美丽带到车上，伪造一起车祸来解释他的失忆。我要让他替我顶罪。二月十二日开始。你把我整成七里香的样子，从今以后我就用新的身份七里香，开一家真好看整形院，继续赚大钱，也可以继续经营美中补足借贷公司。老大，你看我给你寄的资料了吗？你是极为特殊的热血血型，医院有你的血型记录。你虽然整成了七里香，但你的血型改不了。你想办法黑进医院的记录，把七折的血型修改为好美丽的冷血血型，把我七里香的血型改为热血血型。这样的话，好美丽以七折的身份被调查时，就不会因为血型露馅儿了。老大放心，马上照办。是这样的，死的还是七里香。现在我们在这儿的这个是好美丽。我没事的。就是我，我娶的女人和我爱的女人合体了，这是你的妹妹。欢迎回家，学学习。我是那个创的那个。你是找抽吗？你还不跪下？那儿那还是锁，那还是锁。哎，这那那下面下面密码，密码左边，七里香。
开了，七里香开开了。神奇生物在哪里？高速浮游因子会造成时空漩涡，成为时空纽带。高速浮游因子平时极为少见，但很喜欢泥好钢，在泥好钢上可以成群附着。泥好贵，我们刚才所以那个柜子就是泥好柜。泥好柜是由泥好钢制作而成，这个柜子具有跨时空的传送能力。二零二零年一月八日，放入小白鼠，小白鼠未消失。二零二零年一月九日，放入小白鼠的戒指，戒指消失，小白鼠未消失。二零二零年一月十日的凌晨四点四十四，我多出了一段记忆。嗯、记得在一月六日此时，我在柜子里捡到了一枚戒指。二零二零年一月十日中午，我又将这枚戒指放进你好柜里，戒指未消失。经过我多次的试验确认，你好柜只能将物品单向传送到三天前的同一时间，但不能传送有生命体征的东西，且每种物品只能传送一次，无法重复传送。但是为什么，比如说他那个尸体，他放在这柜里柜子里，然后就传到了三天前。对，那传到三天前，为什么那边人会接手把它放到大道上呢？是这样的，二十一号的时候，有人把尸体放到李好柜里面，我们今天我们今天就可以拿得到，把它拿到放到了尸。等于现在这个人其实，在外面的世界里他还活着，他要到二十一号才会死。所以，十五号出现的无名尸，都是十八号死的。十八号死了之后放到你好柜里面，然后出现到三天前，然后被发现。哦，所以那个志不在此，那个背后不是写了一个计划吗？嗯，那个计划相当于应该是跟尸体一起过来的，他是用二十一号才会有的那个那个那个药的包装写好了计划，对，跟这个尸体一起寄过来，对，这我们这边的某一个人接受到了这个计划，是的。那个计划里是说要让侦探发现并且展开调查，为什么？他说的是十一点，请给侦探打电话，让侦探发现并展开调查。就是十八死的人，然后送回来之后，十五看见尸体，这样就死无对证了呗，是吧？就死无对证了。我用十八，你看这人活着呢。也就是说，他可以借此逃脱，说这跟我没关系。对，在他时空里，人在十八号还活着。就是跟他对话的这个人，就是三天之后的他自己。对，有可能。是的，这个有点像《哈利波特》里边那个传送柜。对对，只有那个他是自己跟自己。对，所以我们中间有一个人。所以也就是说，三天后的他自己会把尸体送过来。你们找一下，一个柜子没打开，这还有个门，一个门没打，那有门，一个柜子，手机密码没有。这个柜子没打开，三个密码。我刚试了七里香，不是。那那个谁？呃，大好，呃，好美丽，好美丽不对。从今以后，我就用新的身份七里香开一家真好看整形店，继续赚大钱。哦，我知道了，真好看，真好看，是他将来要开的新的哦，美容医院是吧？新的美容医院，我继承好漂亮了，是对。开了。哦，那对了。厉害啊！这个纸里面有东西没有？这应该就是垫在那个座下面的。朋友们，听何老师讲故事。接下来到何德华讲故事的时间。哇！二零二零年二月十八日，去年的二月十八日，患者郝大姐死于整形并发症。如果被发现，我就完了。
，所以我决定利用你好贵，把他的尸体传到三天前，因为十五号的二十一点，我正在检查你好贵，于是我用超强溶解酸处理了好大姐的尸体。把尸体和纸条在二十一点放进了李好贵中，通过纸条告诉十五日的自己，让他在二十一点后把尸体扔到偏僻小路上，并匿名联系调查局，让他们发现尸体，再以免费送护理套餐为由，约好大姐十八号来整形医院，确保她走过医院附近的万水千山路口，被监控拍到，这样。即便法医验出十五日的尸体可能是郝大姐，但由于她十八日还出现在监控里，所以永远都查不出死者身份，也查不出真相。但今天的计划不一样了。按道理来讲，如果按他以前的操作手法，今天仍然是从柜子里收到一具尸骨之后，把它扔掉，扔到一个小巷子里。但今天说的是在医院里面，给侦探打电话，侦探给侦探打电话，让侦探看一下。我们再来看一下这个，因为我通过传递尸体改变过去，所以二月十九日的凌晨四点四十四时，我脑海里突然多出了一段关于这三天的记忆。十五号的我在李好贵里发现了面目全非的尸体和纸条，并按照纸条上的指示完成了所有步骤。当晚调查局也发现了无名尸体。我也以免费护理的名义约郝大姐十八日来医院。十八日，郝大姐走过万水千山路口时被监控拍到，晚上死于整形并发症。我用超强呃溶解酸处理了郝大姐的尸体，并在二十一点把尸体和纸条放进了李好贵中。我还发现，十九日的凌晨四点四十四分之后，新闻和所有人这三天的记忆也都被改变了。调查局在十五日发现了无名尸体，十八日他们发现尸体可能是郝大姐，虽然郝大姐也莫名失踪了，但由于郝大姐在尸体发现之后还活着，所以调查局觉得尸体并不是郝大姐。又因为郝大姐最后一次出现是在万水千山路口的监控里，并未指向她将要去到哪里，所以。无名尸体以及郝大姐的消失都成了悬案，死无对证了，就等于说，对，死无对证。由此我确定，用你好贵传送物品可以改变过去，只有使用你好贵的人会保留改变前的记忆，并在第二天的四点四十四时新增一段改变后的新记忆，而其他人只会有改变后的记忆。就谁用这柜，谁能，谁留用完柜的记忆。这是最后一页是吧？何哥哥烧伤修复手术失败，死亡已用相同手法处理。二路人甲切除器官底债，死亡已用相同手法处理。路人乙死亡已用相同手法处理。路人丙灭口已用相同手法处理。这才是个杀人狂魔！我。所以这个人到底是谁？这这是之前的院长呀，七折嘛，七折呀。他是这样的，他的意思就是说，他把这个尸体送回来。嗯。于是呢，在附近人十八号拍到第二天的四点四十四之后，我的记忆就会被改变。嗯。就是我不记得没有尸体的这段记忆。我会被改成有尸体的这个记忆，于是我就非常笃定的记得十五号有无名尸，而十八号这个人还活着，只有这个动了李好贵的本人，他会有一段新增的记忆，他会有两段，他既记得十五号这里没有这个事儿，还记得我十九十八号做了手脚之后，十五号有一个有这么一个事儿，而且他很清楚这段事情，这个事情是他做自己做的，也就是说，现在我们看到了这具尸体，如果这个人动了手。十八号四点四十四之后，我们不会记得没有尸体这回事我们会记得有一个尸体这回事对吗？不是，不是，不是。我们现在的记忆是有尸体的，对。所以到明天四点四十四是这样的，就没有了。我们现在是过去，我们现在是未来，他的那个时空，三天后的那个时空，所有人的记忆。不是三天后是我们记不记得呢？三天后会把现在的东西忘掉了。不对，它是一个平行平行时空。
。此时此刻，三天后，时间也在继续。对，我们的时间也在继续，我们永远比他差三天。等到我们到二十一号的时候，对他来讲已经是二十四号。呃，其实不是，我就用今天这个例子来说。嗯他希望我们今天产生一个新的记忆，这个新的记忆什么呢？是在十八号的晚上十一点钟，有人在这儿杀了一个人，对吧？嗯，这是一段他希望我们形成的记忆，且有侦探作证，对对吧？但是事实上，人是什么时候死的呢？是二十一号死的。对。于是，在真正的时光里，十八号晚上并没有杀人。对。他要的就是我们现在这段记忆覆盖没有杀人的那段记忆。明白了，对。但真正杀他的人是我们其中一个人，在三天之后杀的。也就是说，我们我们所有的人曾经经历过一个十八号。对，那天晚上相安无事都没有。然后但是他在二十一号把尸体传送回来之后，我们的记忆就是十八号晚上死了。他指导了十八号的自己，来完成这件事情。嗯所以他说的那个把人杀死其实是个假杀，不是要他再杀一遍，他就是让他要布置这件事情，布置一个杀人现场，且通知他发现。对。对所以那个针筒没有用。没有针，没有针筒没有用啊。第一没有用过，第二，第二里面也没有靠过任何，就是在我们这时空解开的局，然后也侦查作证，不是我们干的，就完事了。解不开了，到那个时候也是这样，到到最后一次了，是让他成为一个血案，让他成为一个血案。但那个凶手是知道的，对吧？那个凶手是知道的。嗯、老大，你是极为特殊的热血血型，死者生前还做了一口好牙。这个人既知道七折，对，也知道七折整成了七里香，而且他还发现了这个柜子，他运用了这一套规则，对，对，这个其实是七里香他自己给自己留下的一个记录，对，然后这一切都被真正的凶手了解了，七里香死了，七里香死了，原来的七折，后来的七里香死在那儿了，这个是好美丽，这是好美丽。身份已经确认了，然后我的哥哥确定已经死了，死亡，你的姐姐确定也已经死了，然后用户幺八八八八八八八八八是我们其中的一个人，对，现在要找的就是有什么信息指向这个人，既可能知道七里香，又可能知道这个李好贵。对了，对了，对了。找钥匙吧，有，这个没翻完是不是？翻完应该，你们再翻一下。我翻了耶。我曾经最喜欢的歌。嗯。哎，这里，这里，这里，这里，这里。M 市日报是二十号的，说十九号上午，偏僻小路上发现一具无名尸，并未有家属前来认领。经鉴定，该尸体血型为热血血型。我们七个人是罕见的热血血型，全世界就咱们七个人，有可能就是我们当中其中一个人。哎，这里还有一个，今日发现的真漂亮整形医院院长七折的尸体，疑似于二月十九日畏罪自杀。嗯。然后这是二十一号的新闻，十九号。现在七折的脸是那个谁的脸？哦，他们要干掉你。啊、哦，对。他要让你在明天。现在我是七折呀，对呀。我们要保护你，他还要弄掉你。他为什么杀了七折吧？他死是院长安排的，但是院长死是我们这里面的一个人安排。按老大的意思已经解决，下个月就会来调查了，咋办呀？我要让他替我顶罪，我就用新的身份七里香开一家真好看的企业继续赚大钱。我们这里面的人为什么要让、啊、两个计划？
。经理先安排了这个，是明天上午的事儿。没想到有人在今天晚上安排了一个事儿。我的天！我们来找一下钥匙吧。啊！天哪！哇哦！这就是那个照片。啊！我毛。十六日，我从今以后就是七里香了。十六日晚到十九日上午在计时调查。哎，莎莎，快来快来，进来进来进来，快进来。为创办新的整形医院，真好看！整形医院做好准备，二十二日要拿到这个价值一个亿的东西，一个亿。经诊断，该患者脑子很好，价值一个亿。你脑子脑子，他拿到你。我玩了，我你别跑，出口在哪儿？我要出。你别跑，什么意思？他要拿到这个东西是什么意思？他要用你的脑，他要把你的脑子拿走。啊，据他的计划里，二十二号把还要把你杀掉。二十二日晚离开 M 市，前往 G 市，月底他就会被调查。别别别发软，别发软。重点是他什么都不要，嗓子一百块，他还只要他还只要你的嗓子，他要我的嗓子，一百块他都不放过。再搜搜看这里附近有没有什么东西。谢谢，我不敢进这屋，不敢进。我来，我敢，我敢。哦，这个真的有点吓人。啊，真的吗这老鼠，把人咬了，然后一个面目全非，这是谁呢？脑袋上，他不，他因为已经开过颅了。二十二日要拿到这个价值一个亿的东西，萨萨。看看嗓子这块动过刀没有？对啊，这是谁呢？是是萨萨吗？萨萨自己在搜自己的尸体，有什么感觉？你有任何？不是，现在不能确定这是我的。对。但没少人呢，我们没有少任何人了，男的。这那只能说明这也是后面被送传回来的尸体。你好，会只能将物品单向传送到三天前的。二十二日要拿到这个价值一个亿的东西，但是如果这是二十二号杀的人，送不回来今天十八号，今天还送不回来呀？那就可能二十一号动了手，为什么要打破自己的计划呢？再搜搜看这里附近有没有什么东西。去去去！手机有手机的，等一下等一下，有短信。哎，在哪里响了？是不是刚才响了一声？我也听见了。应该有个手机在刚才。手机手机响了吗？呀，响了响了响了。啊，那手机在外面吗？没有，刚才就在这屋有声。是不是有人？搜一下身吧，有人现在有手机。啥？你有毒啊你啊！我是建议你们搜身啊，你们不搜，你自己蹲在那儿在这找半天，说啥呀？你刚刚收到了一个信息，萨先生，萨先生，恭喜你获得了我院的免费护理套餐，请你于二月十九日十九点准时到我们医院进行免费护理。我也以免费护理的名义约好大姐十八日来医院，晚上。整形并发症，我用超强溶解酸处理了郝大姐的尸体。萨萨，你以为我的脑子坏了？傻子才去
，如果时间能够倒流，我们真心爱国，不再喋喋不休。哎，这是歌词是不是、啊？对。曾经我喜欢的歌，什么歌？如果时间能够倒流，我们真心爱国。是山丘吧？是是山丘。哎，不对。哎，沙、哦、沙子里面会不会？哎，那这里这里，这有东西。如果时间倒流。在家安了窃听器，今天他在家找到了刹车线和剪刀，自言自语说了一些话后，晚上十点半就出门去医院找何德华了。这两人二十三点五十回到家后，何德华竟意外地发现了他身上的胎记，知道他是郝美丽的，看来我们的计划得提前了。十九号就可以做掉好了。十九号晚上我要拿到那一个亿。二十一号让大家认为七折畏罪自杀了。之后再想办法让那个何德华闭嘴。好的，老大，十九号就要拿到一个亿啊！一个亿，他要拿到一个亿。一个亿肯定是这里。所以现在我们是要救好几个人。连环杀，求求各位了，如果不救的话，就大家都在死。怎么又要杀你又要杀你？这这个就是如果我们今天不改变的话会发生的历史。哦，现在是这样的。我们现在要找的这个人，他发现了这件事情，他杀掉了七里香，对不对？然后把他的尸体送过来，然后让七里香的所有的计划要取消。我们别在这聊了，我再给你们念一个东西，还拿到那个何老师讲故事的地方，我来念吧。好，这是。七里香的芒果聊，十九号的二十点，没良心说，价值一个亿的脑子已经及时卖出去了，尸体我放在您密室里了，您来处理吗？啊？对，二十一点我会用老办法让尸体永远消失。这是十九号的二十一点半，没良心说，这个好美丽已解决，做成了畏罪自杀的假象。好，二十一号，你再把他死的消息报出去。然后二十号的十一点，奇怪了，老大，我记得明明是十九号晚上杀的那一个亿，怎么新闻报道写着十九号上午就在偏僻小路上找到了他的尸体？你是怎么做到的呢？其实尸体十六日二十一点就被我用老办法放到密室里了，因为十六号晚上我要出差，所以十九号上午出来我才处理的。至于怎么做到的，你就不用知道了。老大厉害。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦，没没良心，不知道李好贵。不对呀、啊，说的就是我还是用以前的老办法吗？不是，他说我用老办法放到密室里面，密室是指这儿，不是指李好贵，所以他可能不知道李好贵。也就是说，为什么我们十八号晚上会在密室里发现这个尸体？因为他明天上午回来，他才能够处理。是。哦，还有一个，幺八八八八八八八八八，在二十一号的三点。我知道你做过的坏事，不想被抓的话，今晚八点来整形医院药物储藏室聊一聊吧。这是凶手，所以就是二十一号晚上，他把七里香约到了这儿，在这儿把他杀掉了以后，用柜子送到了今天，十四号送到的药七天过期，二零二一年二月十四日供应，保质期是七天，到二十一号失效。每周就这一瓶，没有多的。刚好二十一号是最后一天，对，他用那一瓶药
，在池子里泡两个小时，把尸体泡掉。这就解释为什么它原来是需要两个小时，它要两个小时才能泡成这个样子。因为它如果八点钟弄的话，它十点钟十点多送过来是完全没问题的。泡完这也能解释为什么九点到十点干干净净。这个视频就证明九点到十点没有任何人在这个房间里面，而且尸体出现的那个水池是空的。然后把尸体泡完了之后，从这个柜子送过来。今天凶手自己在这儿接应，接应十点多接应，把尸体挪到那边，用这个床啊什么的挪过去，放到水池里。对，然后把塞儿拔下来扔到这儿，假装塞儿融化了。对，然后凶手打电话给你。对，嗯。然后带着我们一块发现现场，嗯，然后我们大家讨论，最后没有头绪，成为悬案。对，嗯。然后明天呢？他的计划是，明天他没有计划，明天他就没计划。凶手是没有明天的计划，对。但是按照原来七里香的计划，明天是要干掉我，对，干掉他。接下来是还有我，然后下面再找机会干掉，下面再搞。而且七里香已经实施了，对。对，所以从理论上讲，我得到底谁人他？我该一个。什么什么什么？没干妹啊？他已经凉了。请问，请问他来回传，来回传的意思是什么呢？就是要制造时间差啊，让人搞不清楚这个人到底啥时候死的。他先把他传到了十六号的自己这边，对，然后呢，我明白了，他是这样的，他本来呢想直接传到十六号，然后呢告诉十六号的自己你去处理这个事儿，对，但是呢后来他发现了十六号他来不及，因为他要出差，对，所以呢他就把他先传过来之后呢，让十六号的搁到密室里了，他既然有搁密室这个时间，他为什么不直直接搁柜子里面呢？他他他要他要构建时间差，就之前如果他不出差的话。他构建的时间差就是十六号、十九号，嗯，但现在现在因为他出差，所以这个时间差被缩短了，但是还是有时间差，因为一个是一个上午，一个是下午，人是晚上杀的，尸体是早上出现。如果他十六号出差，他为什么不能让他的尸体在十六号就直接被发现？他要放到密室里待三天，因为他再用那个呢？因为他没办法处理。哦，我懂了，哦，我懂了，我懂了，因为他十六号的时候，他本来要把这个尸体先抛到荒郊野野外，但因为他出差来不及，所以他直接干了一件事儿，从柜子里面放到密室，然后呢，他出了差回来之后，从密室里面再把这个柜子利用上午的时间把它扔了，上下午也是时间差，至少有一天的这个 ，OK， 酷酷，好，了解了。反正只要他在人出现之前发现尸体，他这个悬案就就做成了，他不用说非要提前三天，他提前一上午也行。我觉得我们应该已经找到了证据，现在要么你们需要一对一吗？要一对一。我先跟你们聊，我自告奋勇。好。我们再把整个的过程梳理一遍，好不好？首先是这样的，死者原计划简单来讲呢，他要杀三个人，第一个呢是郝美丽，对，让她以七折的身份畏罪自杀，她就完全干净了。对。另外呢，他还需要价值一个亿的脑子，因为他要钱来开真好看整形医院。对，所以他还要再杀一个撒好帅。同时，第三点呢，就是因为我已经知道了七折是郝美丽，所以他要把我杀掉灭口。嗯，对。但是我们今天的凶手，他其实已经知道了七里香的所有计划，所以他已经把七里香杀掉，同时通知了三天前的自己配合他。他只是根据他自己这些天来他的观察，他发现七里香这个人有问题。最主要的是他知道了你好贵的用法，对，于是他就用了这个东西把他给传过来了。对，所以呢，这个凶手呢，我觉得他要满足几点：第一，他要跟这个七里香比较熟悉，而且你看他拍的那些照片。他其实是在办公室里面拍的，嗯，好，这是第一点。第二点呢，就是他要熟悉所有的我们的业务，就是这个里面的所有的空间的业务。要熟悉空间。对。第三个呢，就是这个凶手就已经知道你跟萨都被杀了，因为是在原来时间的十九号杀的。好，我讲完。OK。理顺了啊，现在理顺了，理顺了，理顺。那我找萨萨还是找找谁？找萨吧。好，萨萨，你你你现在还是第六感，还是有一个声音告诉你？和是挺可疑的。胃胃胃我也一直没有放松警惕过。胃没有放松，然后你现在也觉得和比较可疑、嗯。但是我还是觉得是胃。
我们刚才讨论半天啊，我们觉得啊，现在有两个时间轴，平行的时间轴，呃，世界线吧，时间线对，最早的一条世界线，嗯，是。是没有反杀，也没有今天晚上的这、嗯、这些东西。嗯，七里香的所有的计划完全完美的执行了。十九号他会。七里香的计划是十九号和二十一号。对，十九号杀七，然后杀，然后然后杀杀萨，然后杀河，对吧？十九号。对。所以我们现在的尸体出现在了十六号的密室里。对。嗯。然后你的尸，对，你的尸体是我的尸体传回来了，传回来了。七的尸体是被布置成自杀的样子，已经被报纸刊登了。对，然后河是啥来着？河河河现在还没弄呢，还没说下一步让河闭嘴，所以不一定是在十九号，河是后面的事儿。对对对，好，这是按照他的完美计划的话，就已经都已经实现了。嗯，到了二十一号，嗯嗯，他就没有二十一号的事儿了。对，二十一号他就二十一号是凶手的计划了。对，是，在这个世界。这是世界线一，七里香，这世界线二，第一次世界线发生改变，就今天晚上的真凶，嗯，出来了，二十一号，把七里香约出来杀了，但是这个人，这个 X， 今天真凶，必须有一个条件是他得先活在二十一号，嗯，我们现在要找的这个人，他杀掉了七里香，然后把他的尸体送过来，然后让七里香的所有的计划要取消。对,对，他得先活到二十一号，改变世界。你说的非常对，这个 X 的前提是他能活到二十一号，一个能够活到二十一号的人。所以能够确认我和七安全了，对吗？你和七和和。十九号就可以做掉号码，之后再想办法让那个何德华闭嘴。何没有啊？没问号哦。何到目前为止，他的计划没有实现啊，他尸体都没有啊。我是已经在密室里了，我也已经新闻报道出来了。何只是在计划中说下一步让他灭口，对。所以何会不会看到了那个计划，在二十一号做这个动了这个手。在这个时间线里，我和七不应该写七，应该写好是好美丽啊！对对对对，好美丽，好对，有好会在十九号十九号死掉就死掉。然后七李香会活，二十一号之后往回一直活下去，一直活下去。然后他在 X， 他在二十一号的时候，嗯，突然把世界线变到这儿了，对，等于世界线是从这儿突然走到这一条线上了。这一条线有七李香。对。如果我们现在不做任何改变，我们现在的世界走的是世界线二，但是如我们现在可以走改变。除非我们把这个时间线里的七折找到，就有机会去改变他十九号的行动，对吧？反正能救就好，你们自己赶紧琢磨琢磨。叫荣吧，叫荣，叫荣，荣。终于明白。可是现在你证明你不不是凶手，是因为你后面你死了，对吗？对这个这个，因为刚才我觉得葡葡萄糖说的对，说当凶手的人至少具备一个基本条件，就是他能活到二十一号。哦，对。哎，这有个东西，你们。哎哎，这里有东西，我找到一个东西。一热就没七，在常温下，七为宗舍，遇热水。二月二十一日，二月二十一日是什么呀、啊？刮掉、刮开、刮刮乐，这不是刮刮乐，刮不掉。这不是照片背后啊？那几个照片背后，漂亮。哎，冲掉了，冲掉了。哦，你你有你有直觉的指引吗？感性的指引，你你有有吗？有一点，我说不上来。你说不是没事，你说就行了。我没有理由，没有 OK。我会觉得是为。女人啊！
我也是这么觉得，直觉啊，单说直觉不盘不盘逻辑，对对，我不盘逻辑。你就觉得胃有点。有点在你眼里看来有点可疑。对，他的故事里面其实他的两个至亲的人，对对对，都死了。嗯嗯，对，对他的那个伤痛相当于我比我们的这个是要高很多倍的，这是我的啊纯纯直，嗯，纯直觉，嗯，我找不到什么。好，那那帮我们叫叫叫谁？把胃放在前面，把胃放在前面，帮我们叫一下胃。有新东西来了，什么？有新情况？啊，怎么了？什么？又一个尸体啊！等会儿，等会儿，有个什么东西刚才从这儿蹦出来，扔了东西进来吧？对对对对对，是吧？啊！调过来一个手机，传东西过来了。什么呀？没良心的手机。没良心，老大，我找你一晚上了，我去了很多地方，都没找到你，你到底在哪儿啊？哎，好，好像又调查局的人来查了，我躲在机械室的迷糊堆里，现在咋办啊？哎，啊，有新东西来了。哦，他的手机传过来了。对，他人在柜子里，但我们看不见他。他掉下来了。他的手机从手里掉下来，突然一下传过来了。老大，我十九点四十就在这闲逛了。你说你约了人，二十点探视，大概只要十分钟就可以了。你怎么还没好？我看了护士站的监控，十九点四十五就黑了，应该是不小心被人拔了电源线。哎。这个药物储藏室好像锁了，老大，你要是忙，我就去后面的休息室等下你吧。老大，我一晚上都没看到你。我我我我，这是杀人的时候，没有，这是他拍到了这个监控，这看到了我推着一个空的车，看到了熏，看到了我，这是沉在这个房间。二十二点三十五分，二十二点三十五。然后这是二十二点三十七分的这个泡完了，泡完了的，泡完了，泡完了的，对。这是这哪天拍的呀？那是？就你看一下照片的那个时间，应该是二十二号、二十一号拍的。所以我和那个谁都没在画面里。死了，死了，已经死了。我们俩都没，我们没有活到二十。OK， 好，那我们直接集中讨论吧。所以拜托各位了，今天晚上必须救我呀！靠你了，真的，死不死就看你们了。无空看我，救我！好了，现在我们到了集中讨论的阶段了，大家来讨论一下我们目前案件的进展。因为两位侦探没有在现场。我们有一个新的证据，是这个，一热就没漆，这个用在了我们看到的七里香被偷拍的那些照片的背面。十八日二十三点五十分，他发现自己败露了，所以他提前了计划，十九号就杀死了好和萨。所以我要联系三天前的自己，改变这一切。凶手要联系三天前的自己，改变这一切。如果十八号晚上二十三点五十那件事情没有发生，七就不会提前他的计划，约七二十一号来医院，让他被监控拍到，然后把他传到三天前，并且制造一个案发现场，让侦探发现。即便有人发现了尸体，很可能是七里香，但活人怎么会死了之后还出现在监控里呢？于是。这就变成了一个悬案。还好我在家安了窃听器。这两人二十三点五十回到家后，何德华竟意外的发现了他身上的胎记，知道他是郝美丽了。看来我们的计划得提前了。在这里要恭喜萨
和七，你们两个已经被救了，因为现在我们已经早就过了二十三点五十分，我们还坐在这里判案。于是我和你回到家里，我发现你的那个胎记的这件事情就没有发生。对，凶手要制止的就是这件事情，因为这件事情才导致我发现你是好美丽。才导致七里香的所有计划败露，才导致他十九号不得不提前计划。嗯，七里香原本的计划是二十二号所以。你这个时候可以开心的唱一曲、啊。历史已经被改变了。苦海翻起爱恨。在世间，难逃离命运。所以，这就意味着我们现在要找的凶手，他在老时空里面，他发现七跟萨死了之后，他还要有兴趣去追踪七里香的事情。按道理，七院长已经畏罪自杀了。凶手恩怨已了，他不会再去追查。到底发生了什么事情，他才会发现长着无心的脸的七里香就是七院长？他才会发现后面的一切，他才要救他们。我们现在要找的凶手，一定是非常在乎萨和好的人的，他想要改变这个过去。他二十一号的这整个计划有两个目的，一个是找七里香复仇。一个是改变过去，去拯救他想他在乎的那个人。对。刚才我们看到了一个手机，然后这个手机呢是没良心，在二十二号的时候他躲到这个柜子里面，但是没有想到呢人传不过来，但是没有生命的东西会传过来，所以他的手机就传过来了。嗯。这里面呢有两条语音的信息，刚才我们已经听到了，就是他在找他的老大，也就是找七里香。另外呢，他也拍了二十一号，就是真实时间线的二十一号的晚上，嗯，的一系列的截图。嗯那么我们可以先看一下这个时间点上大家都在做什么，在哪里，然后推断出谁更有可能做这件事情。我觉得有两条时间线，我们可以重合着推。一个是二十一号晚上的凶手，他要做的事儿；一个是凶手在今天晚上这个时间线他要接应的事儿。嗯，这样好吧？我们用一个观众比较容易理解的，就是老时间线和新时间线。老时间线就是已经发生到二十一号了，现在新的时间线我们才刚刚来到了十八号。我们从二十一号下午开始说好了。首先，凶手通知了。新时间线的十八号的自己，会有这么一个计划，请新时间线的自己打电话给黑黑黑侦探社，通知晚上普侦探来这边作为一个目击者，同时带领大家要发现尸体。接下来呢，老时间线里面二十一号先是八点钟，凶手约了七里香到药物储藏室，对，然后在八点到九点之间，杀掉了七里香，里香嗯。先把他弄晕，然后给他注射了那个药，让他掉了两颗牙。死了以后呢，把他放到池子里开始泡。对，然后十点到十一点之间，将他挪到了柜子里。你好，柜，传到现在。新时间线的这个凶手本人，在二十二点，普侦探离开了药物室之后，他找机会把尸骨从。李好贵里面挪到了这个水池里面，同时把应该来说还没有使用的这个药水，把它倒到了柜子里面，把塞子扔掉，做成这个尸体是在里面泡过的这个痕迹。对，同时在二十三点的时候打电话给普侦探，通知死了人，让大家去这个药物室来找到尸体。这就是在这边接应的人做的事情。对，所以现在我们可以看一下。就是在二十一号八点前后，其实没良心都拍到了。我大概说一下吧，我帮你写。OK。第一张照片是二十一号晚上七点四十八分，和推了一个空的担架车，从器械室的方向往药物储藏室出来。好
。第二张图片是熏，是晚上七点五十二分，让他手上抱了一块看上去应该是折叠好了的床单，然后他在的那个位置我没有完全比对过，嗯，我比了，比的，他就是在那个器械室，在你好贵旁边的架子上。哦这个是非常临近约的八点钟，约的八点钟那个谁？哎哦，谢谢，七里香来的那个时间了。对，很接近。下一个时间点就是十点十六分了。荣，荣，在护士站这附近，他是在那个位，那边那边那边，他就在这儿了。我在这儿，好，我来。这儿，往那儿看，往那儿看，是这样吗？对，是这个位置。对。对好，下一张就是护士站。有一个非常重要的信息点是，桌子上出现了一张合照。这张合照是魏和七的合照。嗯。拍摄时间点是二一年二月十九日晚上五点钟，就是我们现在时间点的明天。就我们已经相认了。五点。对，相认了。对。因为老的时间线里面，今天晚上的二十三点五十分，我将会发现我的现在的太太其实是郝美丽。我发现那个新型胎记。下一张是晚上十点二十，荣的房间也有一张新的合照，是假帅和假漂亮。合照是十九号中午十二点，你们两人也相认了。所以就是说，你们的动机都出来了，救人的动机都有。下一张照片是晚上十点三十五，魏从器械室出来，就是你好贵所在的那个那个空间。假设魏是真凶的话，那这个时间点就是他已经把那个放回车库运过去出来的那个时间点。然后是晚上十点三十七分。是这个药物储藏室的一个特写，酸液已经被用完了，水池是空的，好，没了，好 ，OK， 好。出现的那两张新的照片，就是告诉大家都有救人的动机。救弟弟，他是为了救妹妹，是为了救老婆，你也有动机救我了。萨，我可以跟你换一个位置吗？这样我们四个嫌疑人坐在一起，你你这边要干净点。我们四个每个人说一下，如果我们是凶手的话，在二十一号会发生什么？你先说你的。我想救他呀，如果能让他不死，我肯定会救他。虽然他一副这个死德性的样子，但是我还是会想办法去救他呀。我是发现，我终于找到了我自己的爱人。而且我的爱人现在就是我太太的身份，我非常的开心。结果没有想到，他十九号被说成是畏罪自杀，我觉得这些事情非常的奇怪。因为我们已经很开心的相认，而且他还找到了自己的哥哥，我觉得我们应该是很幸福的生活在一起。那么畏罪自杀这件事情，从我心里知道不是他做的，所以我一定会去找七院长真正在哪里。这样的话，我就会发现七里香的所有的事情，然后我要杀到七里香。一方面是保护我的爱人，另一方面就是让真正的杀死我哥哥的凶手绳之以法。你,你站在我的角度上，那我也肯定是救他。那我觉得，如果是我的话，我就跟何德华几乎是一样的。我是首先是要报姐姐的仇，是吧？然后其次，我就是要救我刚刚相认的妹妹，但是前提是，我要知道她未来会做一个她畏罪自杀的这样一个过程，对吧？我才会。我现在个人觉得呢，为她报仇的可能性比为我报仇的可能性要大一些，因为她的死是在报纸上登出来的，这是一个公开信息，但是没有任何公开信息表明我被干掉了，对的。M 市日报说，十九号上午发现一具无名尸。这是七里香的芒果聊。奇怪了，老大，怎么新闻报道写着十九号上午就在偏僻小路上找到了他的尸体？是这样的，呃，还是有的。
这个报纸上写的是十九上午发现一具无名尸，并未有亲属前来认领。这点是表示可能当时没有知道，但是经鉴定，该尸体血型为热血血型，其实是指向你的。另外，从梅良心跟七里香他们的对话里面，我们看梅良心跟七里香的对话是一个极为隐秘的信息，对他们是私密聊天，不是公开的，所以我就说稍微高一点。我说一下，不是我的原因，好不好？嗯，凶手着急让二十三点把所有人聚集到这里，发现尸体，他主要是要做什么？阻止那件事吧。阻止二十三点五十发生那件事情，对不对？对。那二十三点五十是发生什么事情呢？是我发现了他。嗯。这件事情如果是我做的话。我没有必要布这么大一个局。嗯，我告诉自己，今天晚上别回家，就好了，就好了，就可以了。对。凶手要做的是两件事。你是有比较简单的方法达到第一件事，但是如果要制造案发现场，你还是要把大家聚到一块儿。对。嗯，是的，但是不一定是二十三点了。要从懂不懂药啊这方面来讲，我完全就不懂的，我只是一个病人，而且我也不熟悉整个环境啊，什么时候偷拍对我来说其实，比起医院的医生患者肯定没有那么了解，对，他们，但这些完全就只能是靠几率猜测，没有证据。我只想问一下，在不同的时空，电话能够相互接通吗？不同时空肯定不行，他们只能通过那个东西传纸条或者传手机。也就是说，在十四点的时候，有人接受过一份计划，你按十四点跟你说的计划把人杀了，肯定是说假装把人杀了，对,对,对,对吧对？应该是这个意思。十四点，怎么跟他说？嗯，就未来这个凶手对，怎么知道今天的自己能够接受到未来自己发生的消发生的消接到消息？这个是一个谜，这是个谜，而且那个空间又是个公共空间，是个公共学的个区。但是，李好贵被发现之后，很有可能之前他就用什么方式告诉了他，我要约定跟你十四点要这样，对不对？什么方式？电话肯定不行，网络肯定不行，只能是纸条。还是柜子，还是柜子呀？柜子，下午两点有谁去过？但是我们的时间线没有这个时间，没有这个时间线，没有时间线。我们在这一侧，再把今天晚上凶手需要走的时间线和动线我们列一下，看看哪个点能对得上。我来写，我来写。他是这样的：二十二点之后，去器械室拿尸体，取取骨架，送去药室，然后。到液体，完了之后，二十三点打电话,电话，这是他今天要做的事情。这里面还有一个问题是，他怎么能够确定这一段时间葡萄糖不在这个房间里？因为药剂师在九点到十点需要在药剂房，规定的上班时间只有那那一个小时。他要在十点之后，就大家看完 N Z N D 的演唱会，他要保证把他推过来，但他一定要确保那个时候是没有人，因为十点以后是我们医院宵禁的时间。他有一个重要的信息哦，和十点到十一点是在办公室的。他说他出来过一趟，他去过洗手间。十点五十，我就我去去了厕所。是这样的，十点到十一点，所有人都在自己的空间，跟我一样。我们再来看一下二十一号。其实刚才总结了一下，呃，是这样，他八点约期杀期，然后八点到十点泡期，然后呢，十点以后找一个时间点送期去柜子。我觉得我这个时间点比较危险，因为我是往药剂室走。对。
，十九点五十二分，勋出现了这个在传送的这个位置，机械室。然后呢，勋是他去拿床单，因为他作案的过程当中是需要床单的。嗯，因为他要包这个尸体，而且他是二十一号的床单拿过来的。请注意，我推的这个空床上面是有床单的，我也可以用这个床单做。对对对对对。这个呢是荣，在二十二点十六分的时候，他在这个位置的，这个时间点也很重要。这个二十二点三十五分是他送完了之后，为从器械室出门。就是从你好贵的那个房间出门，这个也是对得上的。至少我们可以确认的是，二十二点三十七，尸体已经不在药房了。嗯，也就是说，二十二点三十七之前，传送已经完成，或者说差不多就在二十二点三十七到二十三点完成了传送。嗯，我觉得有一个奇怪的地方在于。如果二十二点三十五位是从这个器械房出来，那么他之前一定是把尸体从柜子里传送走了。所以魏是大概什么时间把尸体从药房拿到器械房？如果是魏干，他一定是在二十二点十六之前就把尸体已经从这个药房拿走了嘛？然后用了二十分钟把它放到柜子里，三十五才从这出来。和把车推进去之后，他是一直在里面待着吗？那这样的话，勋进去就会看到和。勋没有往那边的信息，对他只是报了个床单而且如果和走了的话，这个车是留在那个屋里了吗？然后让荣可以用。这里面会不会有有有有可以矛盾的相互？是这样的，我们其实只是看到他朝那个方向，对，没有人百分百确认他走进去了。对，荣是比较确认他进去了，他是在门外，但是他是离这个药品储藏间最近的一个人。那个照片都不都不不都不没有那么明确显示我是往那儿走，往那个屋里走。我们根据现场的时间线，其实没有办法单从时间线和作案手法上排除任何人。就每个人都有可能，和呢是在十九点四十八分，就是临近八点要见面的时候，推了一个空的车，去到案发现场了，就是药物室，上面还有个白白色的单子，很有可能他用得到。对，十九点五十二分的时候，勋又在器械室他报了一个新的床单，很有可能就是拿到药物室要去用的。二十二点十六分，也就是最接近把尸体泡好了之后要去取的这个时间线的时候，荣朝药房走过去。而最后一个从器械室把尸体传送出来，最接近这个 die land 的是二十二点三十五分的位，因为他从器械室出门的照片被拍到了，所以这四个人都有可能。我还是大概率认为，就像刚才我们的那个葡萄干说的，葡萄糖说的，我肝有点疼。我更倾向于，要在未来的时间线上救我的人可能性更大。那么荣和勋是为了救萨，但是的确，萨的这条线并不是那么明朗。但是我发现了一个细节，是刚才我们的那个照片背后写着，知道萨和豪都死了，也就是说这个人同时知道我和萨都死了的这个事实。要知道的话，一定是亲人最先知道。还有一种可能是，这是一个公知信息。就虽然报纸上没有写那么明白，但是十九号已经写了热血血型，所以可能后来，比如说到二十号，大家都对出来哦，萨失踪了，然后这是热血血型，全球只有七个，一对哦，就是他死了。那如果这样，他们的嫌疑又都回到对,对，又都回到同样重点
好吧，那我们就投票，加油！好。作为一个整体荒诞事件的参与者，有一句重要的话要跟大家分享。其实每个人都有自己的闪光点，嗯，就像你用 OPPO Reno 五，是完全可以拍出自己的自然美。与其去做那些整容啊、整形，不如发现自己独特的魅力，拍出自己的自然美，找到自己独特的魅力。来来一张，来发个光，来看我。不愧是六千四百万人像。<笑>好，投票，加油。又到了激动人心的时刻了。先排除萨好帅吧，因为如果按照七折的计划，他是活不到二十一号的，他十九号就被杀了，所以他不可能在二十一号杀掉七折。其实我比较赞同何德华刚才说的，他如果想要打破七折的这个计划，他不回家就行了。那剩下的就是。熏干净和容貌好了，两个人来讲，熏的嫌疑会更大一些。而且，他之前已经为了他的弟弟做了很多事情了，包括撞那个我的妹妹。所以我觉得，如果要让我在众多嫌疑人中选一个的话，我会选择他。不要让我失望啊！一定要是你。分析一下，分析一下。根据死者提前的计划来讲，何是下一步要被杀掉的人？但是十九号提前杀了萨，杀了好，为什么何能一直活到二十一号？这个是一个不断，难道是因为何知道了这个计划他能能够自保？这个是我没有办法放放下何的原因。好吧，你是原始计划下一个会死的人，所以你动手不仅是为了复仇，不仅是为了拯救自己想要拯救的人，还要自保。今天的直觉。不是第一直觉，是抿了抿状态，盘了盘线索，捋了捋逻辑之后的直觉。首先，在排除了萨之后，剩下的嫌疑人集中在何、勋、荣和魏身上。何，如果要完成这一次作案，目前的作案方式不是最优，可能性不大。荣。他首先是医院的患者，对医院内部的环境、设施、设备都没有医院的医生、护士，甚至清洁工来的要清晰，所以他的作案可能性非常小。剩下的这两个男生，我就相对比较纠结了。我最后的直觉集中在。在我心中呢，一共有两个人选，一个是为了帅，一个是何德化。他们两个呢，都是对这个医院比较了解啊、呃，对这个设施也比较了解，包括其实那个器材室也是何德化工作的一个地方。首先，他一直来这儿的目的就是为了调查七折，所以他更容易发现七折的秘密。我这票投给何德化。呃的话，呃的话，来啦！今天呢，有两种可能，一个是为了好的啊，我和魏；一个是为了萨的勋跟荣。这个凶手呢，他其实在发现。
，好跟萨被杀害之后，他就第一时间展开了大量的追查。他也看到了七里香的所有的行踪，偷拍了很多照片。他也发现了在药物室里面的一号柜，甚至学会了它的用法。比如说是我跟胃的话，你发现我们爱的好，做成这个畏罪自杀的这种可能性，死的时候我们第一时间会做什么？首先我们知道我们爱的女孩她不可能畏罪自杀，她都记忆都没有。那么到底是谁做的？所以我们有可能第一时间，我们先会去他出车祸，在那里昏迷的医院。然后为什么他会以这个七折的脸出来，然后才去找到底幕后发生了什么？谁要伤害好美丽？谁又把好美丽的脸变成了七折的脸？但是呢，从勋跟荣的角度来讲呢，是他们爱的这个男人不见了，十九号不见了，不见了之后。第一时间肯定是在哪不见的就在哪查，所以他们第一时间会聚焦在真漂亮整形医院，他们才更有可能发现，在这个整形里面七里香的活动。所以呢，我基本上反而更锁定是勋跟荣他们两个。虽然开始不太怀疑你，但是我觉得就是你干的，还是有问题。今天的这个案子真的是一头雾水。呃，首先，凶手是想改变十八号二十三点五十发生的事情。呃，从监控的那个照片来看，最后一个出现在监控是魏。那就在这个中间，我还在那个附近出现过。那他还要让我都没有看到那个尸体，这个时间点上来讲，想完成这个事情比较难。那只剩下和。和勋，作为何来讲，我能够排除他的一个很重要的理由，确实是他自己辩解的，他不一定要把所有的人叫到现场，来阻止二十三点五十。发生那件相认的事儿，但是这个凶手显然，他不仅要确立一个案件的成立，而且他要把所有人聚集起来，以免和和好相认。所以我觉得这个人应该是和之外的另外一个人。那么，荣也有一个非常重要的证据：没良心发给他老大的语音里边，曾经有一个很重要的点。被我们忽略了，就是这个药物储藏室好像锁了。老大，你要是忙，我就去后面的休息室等一下你吧。听到了，应该是往池子里倒液体的声音，所以我判断应该是在那个时间，凶手开始往池子里倒这个溶解的液体，开始进行尸体的处理。时间点应该是锁定在大概八点十六分，晚上的八点十六分。所以两个小时溶解完毕，应该是在十点十六分之后了，绝不是荣出现在门口的那个时间点，所以荣应该不是凶手。那么只剩下勋和魏。待会儿谁是凶手，不管投的对不对，谁进去之前，我们先给他扎上去，一针定乾坤。来吧，现在到揭晓答案的时候了，看看我们大家的选择是不是都是正确的。好，在这一刻来临之前，不妨我们用六千四百万人像四摄的 OPPO Reno 五记录一下这美好时刻吧。好呀，来看镜头。哎，大家在镜头里面真是皮肤光滑，面色红润。明星角色扮演推理游戏《明星大侦探》第六季，还是漂亮惹的祸主，获得最多指控的嫌疑人到底是谁呢？漂亮为什么老惹祸？<笑>不惹白不惹。现在公开投票结果，首先公布两位侦探的第一轮投票。我肯定这里面呃不一定，第一轮他们搞不好有人投。其侦探的第一票投给了。
都有说。为了帅，妹妹，不合适吧？哥，哥，对不起，哥。这是第一票。你觉得我的身份不简单，还是你的身份不简单？对不起，哥。朴侦探的第一票，投给了。最危险的地方就是最安全的地方。何德华，何德华，朴侦探的第二票投给了何德华。你第二票还是投的我，多坚定。七侦探的第二票投给了。熏干净。啊！请三位往前一步。现在公布获得一票的玩家。获得一票的是为了帅，谢谢啊，妹妹。有对不起，有对不起。除了这一票，其他嫌疑人的票都给了何德华，或者熏干净。吓死我了，都给了何德华。我要扎人了，一会儿没准我进去了。哎，你别闹了！<笑>现在公布两个人的票数，分别是三票和五票。获得五票的是危险的地方就是最安全的地方。不要让我失望了，一定要是你。熏干净，还是有问题。好吧熏干净，请大家把熏干净关进笼子。咋的？不扎了，不扎了，没扎呢，不扎了。刚才不是这么说的呀，扎我个扎！啊啊啊啊！哟，熏干净，究竟是不是本案的凶手呢？各位检举犯人。成功！耶！哇哈哈！放个礼炮！哎，为什么放？是我哥，啊，这是，是我哥。我都是为了你。我知道啊，哥。但咱不能再错下去了，因为我每天都是两点钟打扫卫生。我就是猜到，只有他能够通知自己。有一个很重要的点是凶手必须具备的，就是凶手在自己的照片计划。备注里面写着：“我要想办法通知三天前的我。”谁能够想办法通知这个事儿？我的哥哥，熏干净是一名清洁工，他非常清楚自己每天的工作是一定要来收垃圾袋的，所以，他可以通过这个垃圾袋里的内容，来联系三天前的自己。三天前的隔离，我看两点钟的时候，我就一顿往下撇东西，然后我就撇了一封信。哼
。我也知道第一个时间的我可能不信，然后呢，那边就开始给我传他的失踪的那个报告。大家错过的关键性证据，在熏干净房间的床底下，床垫的破洞中，就是这个，里面有一封信。哇，这个其实很明显。天哪，这个证据真的，但是这个没有人发现。还有一个是我只有今天阻止了，让你们俩在家里对相见，相见我才能阻止明天他杀我弟弟。对，没错，我必须要救我弟弟，主要。但我弟弟投我。<笑>我是希望咱们兄弟俩还能有改过的机会。请送上金条。我有一根，你有吗？我有一根，对了一根，对了，你也投对了。我有一根。你呢？谢谢。你也投对了一根是吧？哼！你也有一根，你可以得到一个鼓励。我觉得真漂亮整形院发生的事情越来越惊悚了。漂亮惹的祸越来越大，而这一次其实我觉得有一个很重要的是我们要小心的，就是外貌焦虑的贩卖。是的，然后让很多人其实不是按照自己的节奏在变美，而是以为他改变了一个部位，才可就可以得到别人的尊重或者得到别人的爱。殊不知那些贩卖外貌焦虑的人根本他没有那么在乎你。就追求美的过程应该是一个快乐的过程，而不是体验于焦虑。还有很重要的一点就是，确实，我觉得还是要考虑社会环境对一个人的影响。其实，在这个案件当中，至少我是因为从小受到了周围太多声音的嘲弄，以至于我最后变得无法自信起来。所以，我觉得一个社会文明的进步，一定是大多数人开始有了统一的对美的认知和定义。呃，在等待。社会改变之前，你先改变你自己。第一，你自信；更重要一点，你不要去轻易的拿别人外貌的一些小缺陷开玩笑或者歧视别人。是。另外一点，在这边要提醒年轻的朋友们，特别是刚刚走出校园的朋友们，任何的贷款都要去正规有资质的机构。还有，你要问问你自己，你有没有资质值得别人给你那么多钱？不然的话，他用什么方式从你身上再把这些钱拿回去，心里多一个小心，多一个提防。嗯。最后，让我们感谢节目的赞助商们：人像视频会发光 ，Reno 他心不慌。感谢幻彩人像视频，在我眼里，你会发光的 OPPO Reno 五系列对本节目的大力支持。谢谢。跟随灵魂找到你，一起上搜玩推理。感谢一亿年轻人都在玩的社交平台搜 APP 对本节目的大力支持。谢谢。谢谢打开百事，助攻破案。感谢打开百事，把乐带回家的百事可乐对本节目的大力支持，谢谢。明星侦探斗才智，游戏就玩神武四。感谢有端游、有手游的快乐社交网游神武四对本节目的大力支持，谢谢。一口丝滑拿铁，谜团轻松破解。感谢开启愉悦探案的雀巢咖啡丝滑拿铁对本节目的。大力支持，谢谢。李青来龙去脉博士无处不在，感谢科技成就生活之美的博士对本节目的大力支持。看明星大侦探玩百变大侦探，感谢社交推理两不误的百变大侦探 APP 对本节目的大力支持。美赞成博瑞升级 A 二蛋白智慧营养好吸收，感谢美赞成博瑞对本节目的大力支持。暖暖三九感冒灵，破案推理不能停，感谢三九感冒灵对本节目的大力支持。口喉健康，信赖三金西瓜霜，感谢三金西瓜霜对本节目的大力支持。夸克搜一搜，真相搜搜搜，感谢年轻人都在用的夸克智能搜索 APP 对本节目的大力支持。哇，好急！谢谢你。呃，制止了一场悲剧。错了，弟弟等你。出来，我当你哥。不如加入我们嘿嘿嘿侦探社吧。
贩卖外貌焦虑是因为它有市场，而有市场是因为，确实人们对于外貌的关注，在这个时代有的时候过于明显。我觉得只要是女生吧，都会或多或少的有一些这方面的焦虑吧，呃，因为太多的。网络上有太多这样子的声音了，女生一定要有巴掌脸，一定要就是 A 四腰，有的时候会往自己身上套，就觉得哎，我是吗？我会不会被别人说我很糟糕？因为我们每个人如果对自己有一个正常的判断的话，一定会知道自己有优点跟缺点。那么外貌焦虑贩卖的基础就是扩大你对自己缺点的恐惧，和扩大呃别人对你的缺点的看法。甚至是营造一种假象，就是你因为你的缺点而变得一文不值。但是对于我们来说，可能这些贩卖的焦虑，自己可能应该要回归到自己身上，真正的想一想，什么对我来说才是最重要的。因为其实美对美的看法也是见仁见智的，那每个人都有每个人不同的看法，所以我也觉得在这件事上，就还是要有一个自己的。一个主观的一个感受，我觉得你只能做到在自己的心中是美、是健康的、是快乐的，我觉得这个才是最重要的。然后不能把它变成一个束缚自己的一个牢笼，或者变成一个陷阱，让自己不断的往下陷。所以我觉得让这件很美好的事情，始终伴随着你的是快乐，而不是一种压力呀、啊。不管你整到什么样的程度，你还是会觉得自己不够完美。但是，我觉得在这样的时候，可能就需要内心。更坚强的声音告诉自己说：“就是我们都是独一无二的。”你一定要想清楚，这个是为了别人还是为了你自己？如果你为了别人的话，对不起，首先别人可能真的没有那么在乎你好不好看，这是第一点。第二点，你就算动了这儿，他也不会觉得你好看，因为他要贩卖的这个外卖焦虑，其实也是他自己舒压的一部分。首先，这就会是一个恶性循环。一定是一个恶性循环，因为你知道现在手机就是，所有的消费方式都是用手机，然后其实没有原来那个钱的那种，你会一张一张有花出去的感觉，就那那可能在网络上就可能钱走得很快，然后自己也觉得很开心。我觉得一人一做一个人一定要把责任想在前面啊，然后一定要知道自己要背负着什么样的一个责任。那其实我们今天的故事里面出现的这个贷款，其实是非正常贷款。你可能作为年轻人来说，社会经历没有那么多，你没有办法有一个清晰的辨别能力。我觉得还是还是那句话，给自己画一根线。我其实想劝现在的刚毕业的同学们，或者年轻人们，就是尽量在自己没有没有构建成熟的消费观、价值观，或者在自己有完全。独立的、足够的经济基础的情况下，尽量不要去碰这类小额的消费贷或者什么样。如果是在缺乏这类相关意识的情况下去接触这些呃消费贷的话，很可能带来的危害会远大于益处。一定要去正规的机构，然后审视他所有的就是贷款的资质，有几个坑，小心。比如说，特别容易拿到钱。另外一点，还款的方式写得非常的模糊。第三点，就是把很多很多的这个风险后移，让你好像今天看不到一点风险，但以后你又觉得一定能解决。像这种都是非常非常要小心的。而且我觉得最最重要的是，我们的，呃，有关的这个部门要加大对于这种借贷的把控，去共同推进社会进步和对美的认知。不一样的是，这个是当下立刻就可以通过法律的监管、金融的监管，可以立竿见影的收到效果。所以我在想，所有的这些不合规、不合法的这种贷款和金融服务，只要有人举报，只要有确凿的证据，相关部门是会采取行动。所以不要给这些违法的这些金融服务任何可乘之机。容貌焦虑，呃，一般是说对自己容貌不自信而引发的内心的一种焦虑感。嗯、呃，这种焦虑感呢，呃，产生的原因可能会有很多种。我们一些不良的商家呢，可能会呃以一些话术，或者是开展一些有陷阱的这种宣传，把当事人这个内心的这个焦虑感给放大，以让这些当事人呢
，在没有做出慎重的思考和权衡的情况下啊，冲动的做出了这个呃整容决定。那、呃、我们作为老百姓来讲，就应该还是要嗯、呃、充分慎重的考虑清楚，外貌焦虑是不是已经影响到了自己的生活或是呃和工作，是不是有这个。足够的经济能力能够承担这个整形手术的费用，是不是有做做好了充分的这个心理准备，能够接受这个整形以后不可逆的这个后果？贷款的类别，我们通常把它界定为三种：一种是普通的民间借贷，一种是高利贷，还有一种是套路贷。啊，高利贷和套路贷都属于违法犯罪活动。呃，高利贷呢？是指通常年利率超过百分之三十六的发放的贷款，多次的向不特定多数人发放的贷款，严重扰乱金融秩序的，属于以非法经营罪定罪处罚。而套路贷呢，通常是以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债权、虚增债务啊、呃，恶意认定违约或者肆意。制造违约、隐匿还款凭证等方式非法占有被害人的财物，再通过诉讼或者暴力、软暴力的方式实施催收。现在现今的社会啊，犯罪手段不断的在翻新，呃，我们司法机关呢也对这个高利贷和套路贷进行严厉打击，同时我们会以案说法等等各种各样的方式进行公益宣传。所以，第一个呢，我们要增强自己的法律意识，同时呢，也多关注一下我们的这些公益宣传，多了解一下新型的犯罪它的手段和方法，以增强自己防范的本领。如果有贷款需求的，我们尽量的还是找，呃，自己的亲友或者到正规银行进行借贷。如果一旦自己遇到这种，呃，贷款而陷入了高额的利息或者还款危机的情况，我们应该保存好我们的贷款合同、银行流水。微信聊天记录，或者是电话通话记录等等，这些这些证据，以便后续我们司法机关及时理清，到属于民间借贷还是高利贷或者套路贷，收集整理好证据的时候及时报警。刷微博，参与明星大侦探话题讨论，说出你心中的 Top One 戏精成员。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台抖音、新闻客户端合作澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、一点资讯、扎克。感谢特别合作智行、达达快送、有道词典、一代驾、映客、好看视频、WiFi 万能钥匙、闪萌、搜狗输入法、网媒支持、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、乾隆网。网粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华生在线、新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视。